O grande prêmio do Canadá está se aproximando, vamos ao nosso vídeo guia para você não perder nada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, depois de ter postado o nosso doc, ter tido um vídeo ontem, vamos voltar à nossa programação normal aqui no canal, começando com as informações da Pirelli. E agora tem uma artezinha do carro ali, bem legal, que a gente vai explorar um pouquinho isso aqui. Antes de chegar na arte em si do carro, vamos falar o seguinte, a tração de acordo com a Pirelli é alta na pista do Canadá, o estresse do pneu é mediano, a aderência do asfalto é baixa, a frenagem, a força de frenagem é alta, a abrasividade do asfalto é baixa, a força lateral é baixa, isso aqui no caso do pneu, a evolução da pista é alta e o downforce é baixo, já que é uma pista de alta velocidade. A gama de pneus é a mais macia, C3, C4, C5, até justamente por não ter um desgaste tão elevado assim nessa pista. E mais embaixo você vê as informações de cambagem e também de pressão dos pneus sugeridos pela Pirelli. As equipes podem mudar um pouquinho isso, mas claro que se você sai muito desses valores pode gerar algum problema, como já aconteceu em outras temporadas de pneu estourar tal e quanto foi ver não estavam usando o recomendado pela Pirelli. Olhando para essa artezinha do carro, que é bem legal, não tinha isso até pouco tempo atrás, pelo menos. Não que eu tenha visto, mas como nós fazemos todo o grande prêmio com essas informações da Pirelli, não tinha. Você vê, por exemplo, que aonde está mais verdinho, tem menos energia, menos energia lateral e longitudinal nos pneus. Repare que os pneus direitos, no caso, têm uma energia mais fraca, eles estão mais verdinhos enquanto os da esquerda recebem mais energia por conta do layout do circuito. Só que o interessante aqui é que se você reparar no dianteiro traseiro, você vai ver que a parte interna do pneu recebe uma carga muito maior do que o restante dos outros pneus. Isso pode influenciar diretamente na degradação, que é justamente essa incapacidade de você estar tá mantendo ele na janela de funcionamento ideal, não está relacionado necessariamente à borracha em si. Só que os pneus que devem apresentar um desgaste maior, aí já é falando de borracha, devem ser justamente os dois da esquerda. Então é legal ter essa informação porque a gente sabe onde a carga vai ser mais alta, constantemente falando nos pneus da esquerda. Só que o traseiro direito vai receber na parte interna mais dessa energia, o que é bem legal de ver. Falando agora com os membros, não se esqueçam que vocês têm o Fantasy só de vocês. Eu vou fazer um post até sexta-feira aqui na aba Comunidade do YouTube para você entrar no Fantasy, para você entrar no Discord. Você que não é membro pode entrar no Discord, só que os membros, quando fazem todo o processo lá de vínculo com o YouTube, eles são puxados para um Discord em que podem entrar comigo na chamada de voz durante as corridas. E, nesse caso, o vencedor do Fantasy de cada ciclo leva uma miniatura. O primeiro já levou, já compartilhei aqui com vocês. Então não perca essa oportunidade, seja membro, e também os membros têm as perguntas que eles mandam pós-GP para eu poder responder em vídeo também. Passando agora para as informações do Grande Prêmio, nós temos o seguinte, esse vai ser o 52º Grande Prêmio do Canadá, sendo que 41 já foram disputados em Montreal, então vamos para o 42º. Os dois pilotos mais vitoriosos da história desse Grande Prêmio são Michael Schumacher e Lewis Hamilton, cada um com 7 vitórias. Obviamente, como Hamilton está em atividade, ele pode se tornar o maior vencedor isolado nesse caso. Do grid atual, quem venceu também foi Fernando Alonso e Max Verstappen, ambos com uma vitória a cada. Verstappen chega como grande favorito, provavelmente chegará à sua segunda vitória em Montreal. A pista em si passou por várias modificações ao longo dos anos, só que sempre muito pequenas. O que nós temos são 4.361 metros, distribuídos em 14 curvas. É uma pista rápida, uma pista de tempo de volta baixo, ela fica meio que num parque, então é algo até parecido com a Austrália. Você tem um mix de pista de rua com um circuito permanente, só que o asfalto do Canadá eu diria que é mais próximo de um permanente do que propriamente do que um de rua. Uma pista rápida com três zonas de DRS, boas oportunidades de ultrapassagem, vamos olhar alguns pontos importantes já já no onboard, e que tem a famosa curva ali do Muro dos Campeões, que é justamente na chicane da 13 e 14, em que já aconteceram alguns acidentes e o pessoal sempre fica na expectativa de acontecer mais todo ano. 
Tem também o famoso hairpin da curva 10, que os pilotos vêm em alta velocidade, reduzem ali para a segunda marcha geralmente, fazem a curva bem lento para poder ir para a última sessão de DRS da volta. Na verdade não seria bem a última sessão porque você ainda abre um pouquinho ali o DRS antes de passar na linha de chegada depois do Muro dos Campeões. Vamos olhar já já o board, antes eu quero passar para vocês os horários. Conforme você está vendo aí, são os horários de início da transmissão da Band, você tem na sexta-feira, 14h30, primeiro treino livre, e às 18 horas o segundo treino livre. No sábado, às 13h30, o terceiro treino livre, e a classificação às 17 horas. Lembrando que os treinos livres são no Band Esportes e a classificação você tem o Band Esportes e a Band. A corrida começa às 15 horas, a Band começa geralmente um pouquinho mais cedo a transmissão. Com a transmissão da Band, obviamente, se você tem o F1 TV, você pode acompanhar todas as sessões em outras línguas ou sem narração, enfim, você pode acompanhar das mais diversas formas que você quiser. A tabela do campeonato tem Max Verstappen com 170 pontos e Sérgio Pérez com 117, depois Alonso 99, Hamilton 87 e Russell 65 são os cinco primeiros. Nas equipes nós temos Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari e Alpine, sendo que a diferença da Red Bull para as demais é muito grande, a briga está mais ali entre Ferrari, Aston Martin e Mercedes para ver quem vai ser a segunda força. E agora vamos dar uma olhada na onboard do Verstappen. Verstappen está prestes a iniciar sua volta como você vê aqui, as condições de pista não eram as melhores, né? você está vendo que era pista molhada, então nós não vamos ter a real noção de traçado, por exemplo, ou de velocidade, mas podemos ver alguns pontos interessantes. Como, por exemplo, essa primeira curva, em que realmente é uma frenagem bem legal, porque vai de quarta para segunda curva de segunda marcha. Isso aqui é bem dificilzinho de acertar, se o piloto erra a primeira perna, ele tende a errar a segunda também. É uma curva muito importante e que geralmente tem algum tipo de toque na largada, então os pilotos sempre aprontam alguma coisa na primeira curva e aqui é bem legal de acompanhar, ainda mais na chuva, você vê todo o trabalho do piloto. Outra curva difícil é essa que nós estamos passando agora, porque você tem novamente uma esquerda-direita que vai entrar para a zona de DRS. Seria a primeira zona de DRS da volta em si, quando o piloto já está dentro da volta, seria a primeira zona de DRS que ele ativa. É uma retinha longa, você tem uma frenagem um pouco mais forte ali na frente, que é bem legal também numa outra chicanezinha, e é bem a tônica do Grande Prêmio do Canadá. Chicane reta, chicane reta, chicane reta, é basicamente isso que nós temos no Grande Prêmio do Canadá. A chicane você quebra o momento do piloto, tenta trazer um adversário para mais próximo, e aí a zona de DRS para concluir a troca de posição. Aqui nós vamos para a frenagem do Herpin na curva 10. Freio trouxe de segunda marcha geralmente, muito cuidado para não perder o carro aqui, é bem fácil de perder o carro, você vê que ele faz uma linha bem próxima da zebra, uma linha mais fechada na curva, sendo que geralmente os pilotos tendem a abrir mais nessa curva. É claro que ali você tem um bump, então quem vai para o lado mais por fora, geralmente tem um probleminha, só que dependendo dos carros, dependendo da geração, você vai ver o pessoal fazendo uma curva mais aberta, o que é bem interessante. O Verstappen aqui fez bem fechado, talvez tanto pelo carro do efeito solo, às vezes ele tem mais aderência ali por dentro, quanto também pela chuva, para ele ficou melhor fazer assim, e aí ele entra na segunda zona de DRS da pista, que é uma reta longa até você ter uma chicane, que é a do Muro dos Campeões, que é justamente essa chicane aqui, ó. direita e esquerda, o Muro dos Campeões passou ali, entrou em mais uma zona de DRS e vai acabar a volta agora. Então esses são os principais pontos para você ficar atento no Grande Prêmio do Canadá. A primeira curva, a chicane que antecede a primeira zona de DRS e depois o Herpin, tá? Essas são as principais partes do circuito, se você quiser considerar o Muro dos Campeões também, é sempre muito legal. Não vou falar de previsão do tempo, porque como ainda é terça-feira, a previsão pode mudar completamente até domingo. Nós estamos vendo aí que eu faço vídeo na quinta, a previsão do tempo muda até o domingo. Então eu vou deixar para falar da previsão do tempo durante o vídeo de sexta-feira dos treinos livres, ok? Nós fazemos o vídeo da sexta-feira falando de atualizações dos carros, etc. E você já está acostumado com o formato aqui do canal, então você vai ficar sabendo, no caso, da previsão do tempo na sexta-feira, que tem uma chance maior de acertar. Mas esse é o Grande Prêmio do Canadá, não perca nada desse Grande Prêmio, a Fórmula 1 voltando. Qual a sua opinião e a sua expectativa? Eu coloco o Verstappen como grande favorito, que é o óbvio, a Red Bull deve dominar, a Aston Martin está prometendo atualizações grandes para esse Grande Prêmio, vamos ver se vão bater de frente com a Mercedes pelo segundo lugar. 
Um grande abraço, valeu e falou!